Es hat zwar ziemlich lange gedauert, aber Samsung hat endlich ein Mittelklasse-Tablet mit aktivem Stift herausgebracht, das Samsung Galaxy Tab S6 Lite heißt. Es ist nun in Deutschland verfügbar und kostet ab 379 Euro. Ich bin Anjay für tabletblog.de und dies ist mein Unboxing und Hands-on vom Galaxy Tab S6 Lite. Legen wir los. Bevor wir anfangen, abonniert diesen YouTube-Kanal. Ich teste so ziemlich jedes Tablet, das in Deutschland erscheint und es wird noch viele weitere Videos zum Galaxy Tab S6 Lite geben. Fangen wir an mit dem Unboxing. Ihr seht schon, in der Verpackung befindet sich erstmal das Samsung Galaxy Tab S6 Lite selbst und die Verpackung sieht so aus, wie wir es von Samsung kennen, ganz typisch eben. Außerdem ist noch ein USB-C Kabel dabei. Wir haben hier also einen USB-C Anschluss, das ist schön und dazu dann ein ganz normales Netzteil. Außerdem haben wir hier so ein SIM Eject Tool. Ich habe hier die WLAN Version, es gibt auch eine LTE Version, aber bei der WLAN Version braucht ihr trotzdem dieses Tool, um eine Micro SD Karte einzusetzen. Dann haben wir Schnellanleitung und Garantiebescheinigung, sowie natürlich den S Pen, das ist ganz wichtig bei diesem Tablet. Ich habe außerdem das Book Cover von Samsung für das Galaxy Tab S6 Lite, das ihr hier seht. Das war so eine Aktion am Anfang, dass man das beim Vorbestellen gratis dazu bekommt. Das ist ganz schick, ähm, wird original sehr teuer sein und vermutlich würde ich es dann nicht empfehlen. Normal kosten die so über 50 Euro, aber scheint ganz nett zu sein. Hat einen ganz netten Platz für den S Pen, das sieht ganz schick aus. Also könnt ihr euch anschauen, ob ihr es haben möchtet. Aber es gibt sicherlich bereits auch Covers für so um die 10 Euro bei Amazon, die zumindest das Tablet genauso gut schützen sollten. Hier sind die Seiten des Tablets hier nicht geschützt. Das müsst ihr bedenken. Ja, seit ich die ersten Aufnahmen gemacht habe, sind bereits einige Stunden vergangen, denn ich habe bereits einen Spieletest gemacht, ich habe Benchmarks laufen lassen, mir die Lautsprecher und so angehört, eben damit ich ein bisschen mehr über das Tablet hier zu sagen habe. Und wir beginnen gleich mit dem Design und da seht ihr schon, das ist ein sehr modernes Design, das dem Samsung Galaxy Tab S6 und dem S5e ähnelt. Es sieht deutlich moderner aus als das Apple iPad 7 oder auch das Samsung Galaxy Tab A10.1. Also ein schickes Design, wir haben hier dünne Rahmen um das Display herum. Es ist 7 mm dünn und es wiegt etwa über 450 Gramm, ich glaube so 460 Gramm oder so. Auf jeden Fall ist es für ein 10 Zoll Tablet nicht schwer. Gehen wir mal ein bisschen um das Tablet hier herum. Wir haben hier oben eine 5 Megapixel Frontkamera. Die wird auch zur Gesichtserkennung, zum Entsperren des Tablets benutzt. Es ist allerdings wirklich nur die Frontkamera, es gibt keinen weiteren Sensor dafür. Ganz so sicher wie Apples Face ID oder auch wie die Gesichtserkennung von Microsoft Surface Tablets wird das also nicht sein. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen möchtet, würde ich ein Passwort oder eine PIN benutzen. Dann haben wir hier das 10,4 Zoll große Display, wie gesagt mit sehr dünnen schwarzen Rahmen. Es gibt keine physischen Buttons mehr, dafür, darauf verzichtet Sammlung jetzt schon seit einer Weile. Stattdessen haben wir Software Buttons. An dieser Seite haben wir keinen Anschluss und auch keinen Anschluss für ein tastatur -Dock, das ihr ja für das Galaxy Tab S 5e und Galaxy Tab S 6 bekommen könnt. Das ist bei dem S6 Lite also nicht der Fall. Dann haben wir hier einen USB-C Anschluss, das ist ein USB 2.0 Port. Ein Lautsprecher, dann haben wir hier ein SIM-Karten-Slot, dann haben wir hier eine Lautstärkewippe, einen Power-Button. Wenn ihr allerdings kurz an- und ausmacht, dann wird das Display ein- und ausgeschaltet, so wie ihr es erwartet. Wenn ihr es allerdings ausschalten wollt, dann könnt ihr nicht lange hier rauf drücken, denn dann kommt Bixby. Das möchte vermutlich keiner benutzen. Zum Ein- und Ausschalten könnt ihr es dann über die Schnelleinstellung dort tun. Dann haben wir einen weiteren Lautsprecher. Und ein ganz schön, ein ganz normaler Kopfhöreranschluss. Der wird immer seltener und ich meine, das S5e und das S6 haben keinen Kopfhöreranschluss. Also schön, dass wir hier einen haben. Übrigens, die Lautsprecher sind überraschend gut. Ich war ein bisschen überrascht, dass sich das doch ganz ordentlich anhört. Ich habe bereits YouTube getestet und Netflix getestet. Netflix kann man übrigens mit voller auflösung schauen, das ist schön. Und ja, die Lautsprecher sind überraschend gut, allerdings sind das eben nur zwei Lautsprecher, die separat sind. Man hört also eine Stereo-Trennung. Aber das S6 und S5e haben beide vier Lautsprecher, die einen ein bisschen besseren Sound dann bieten. Soviel zu den Lautsprechern, dann kommen wir doch mal zur Rückseite. Und da sehen wir das Samsung-Logo und eine 8 Megapixel Hauptkamera. Beim S6 gibt es ja noch eine zweite Weitwinkelkamera, die fehlt hier natürlich. Kommen wir zum Display, das ist ein 10,4 Zoll großes IPS-Display. 
Zumindest gehe ich davon aus, dass es ein IPS-Display ist. Samsung schreibt TFT, allerdings sind die Blickwinkel ziemlich gut und ein IPS-Display gehört zur TFT-Gruppe. Auf jeden Fall ist es ein recht schickes LCD-Display. Kein super AMOLED, wie wir es beispielsweise vom S5e oder vom S6 kennen. Macht aber einen ganz ordentlichen Eindruck. Es hat eine Auflösung, eine ungewöhnliche Auflösung von 2000 x 1200 Pixel, eben 10,4 Zoll groß. Und ihr seht hier schön abgerundete Ecken. Das sieht doch ganz schick aus. Die Helligkeit habe ich gerade auf Maximum, meine ich. Allerdings habe ich hier auch ein großes Studiolicht an. Die Helligkeit ist in Ordnung. Das hält, das ist nicht so hell wie das iPad Pro, ist das Display hier nicht, aber vollkommen in Ordnung. Und auch sonst ähm, die Schärfe bei 10,4 Zoll, etwa eine full hd auflösung finde ich immer scharf genug. Und Text und so sehen auch scharf genug aus. Kommen wir zum S-Pen, den habe ich hier in der Hand, ihr seht ihn gerade. Der ist im Lieferumfang enthalten. Das ist ganz wichtig zu wissen, denn ein direkter Konkurrent ist das Apple iPad 7 und dort müsst ihr den Apple Pencil für etwa 100 Euro separat kaufen. Die beiden Tablets kosten etwa gleich viel, aber beim iPad 7 müsst ihr eben mehr Geld für den Stift ausgeben. Das hier ist ein aktiver Stylus, der druckempfindlich ist mit einer druckempfindlichen Spitze. Wir haben hier einen Button. Es ist kein Akku eingebaut und das bedeutet, ihr müsst den Stift auch nicht aufladen. Allerdings unterstützt er auch nicht die Bluetooth-Gesten, die ihr möglicherweise vom Galaxy Tab S6 kennt. Obwohl wir hier keinen Akku haben, gibt es allerdings hier so eine magnetische Leiste, sodass ihr den Stift an dem Tablet befestigen könnt. Und das hält auch ganz ja, recht ordentlich, recht fest. Und so verliert ihr den Stift eben nicht so leicht. Der ist natürlich zu dick, um ihn im Gehäuse irgendwie unterzubringen. Aber an der Seite kann man ihn ganz gut befestigen. Der S Pen unterstützt genau die gleichen S Pen Gesten und S Pen Features, die ihr von den Galaxy Note Smartphones kennt oder auch von dem Galaxy Tab S6. Wie gesagt, bis eben auf diese Bluetooth Gesten, die es dort hier gibt. Ihr habt hier zum Beispiel diese Air Commands. Und wenn ihr die öffnet, könnt ihr Notizen schneller stellen, ihr könnt zu euren Notizen gelangen, ihr könnt etwas ausschneiden und beschriften, ihr könnt Screenshots erstellen und beschriften. Es gibt solche Live-Nachrichten, aber ich glaube, die benutzt niemand. Wir haben jetzt tatsächlich diese Augmented Reality-Zeichnung, ist auch nur eine Spielerei. Penup ist so ein, kann man als so ein Malbuch benutzen, ist vielleicht für Kinder ganz interessant. Außerdem habt ihr noch ein paar weitere Funktionen hier, so eine Überblicken-Funktion, das ist so ein ähm, Multitasking-Feature. Bixby Vision braucht, glaube ich, niemand noch eine normalen App hier. Und dann könnt ihr eben verschiedene Apps, das sind allerdings dann eben nur Shortcuts zu den Apps, auch in dieser Air Commands mit hineintun. Das ist ein ganz nettes Feature. Ich kann hier einfach mal hier eine Notiz erstellen und dann kann ich hier schreiben, das ist ein Test. Wenn ich die speichere, wird die dann in der Samsung Notes App gespeichert. Ich kann allerdings auch im Hintergrund noch den Browser hier öffnen und dann habe ich beides gleichzeitig offen. Das ist also ganz gut. Ein weiteres Feature, das ich meine mit dem S6 oder vielleicht auch mit dem Galaxy Tab A mit S Pen damals eingeführt wurde, ist diese Transparenz-Feature hier. Ihr könnt also die Transparenz anpassen und dann könnt ihr hier schreiben, während ihr seht, was dort unter passiert. Das kann zum Beispiel interessant sein, wenn ihr euch eine Vorlesung anschaut und dann gleichzeitig eben Notizen dazu aufschreiben möchtet. Oder eben vielleicht möchtet ihr hier etwas abpausen oder so. Auf jeden Fall ist das ein interessantes Feature und ich denke, jeder sollte wissen, dass es zumindest existiert, auch wenn ihr es vielleicht nicht wissen müsst. Gehen wir mal in die Samsung Notes App und dort könnt ihr dann eben auch verschiedene Notizen erstellen und dann bearbeiten. Ich erstelle hier nochmal eine neue. Ihr habt dann die Wahl, dass ihr entweder schriftlich mit einer Tastatur, kann auch eine externe Tastatur sein, schreibt oder aber ihr fügt eben handschriftliche Notizen hier hinzu oder aber ihr benutzt die Zeichenfunktion und dann könnt ihr ein bisschen was zeichnen oder auch mit Tusche so ein bisschen herummalen und so. Also ja, für Kinder ist der S Pen sicherlich auch recht spannend. Gut, ich probiere gerade die Handschrifterkennung aus, die hier eingebaut ist. Ich schreibe mal so ein bisschen hier, das ist ein Test und mal sehen, ob er das erkennt. Hat er ganz ordentlich erkannt. Normalerweise ist die Handschrifterkennung von Samsung recht gut. Die findet ihr in der Tastatur, also in der ganz normalen Tastatur, die hier eben in das Tablet eingebaut ist. Gut, so viel zum S Pen. Kommen wir zur internen Hardware. Im Samsung Galaxy Tab S6 Lite sitzt ein Exynos 9611 Octocore Prozessor. Und dazu bekommen wir 4 GB RAM und einen 64 GB großen internen Speicher. Ihr könnt in meinem Geekbench 4 Vergleich hier bereits die Leistung im Vergleich 
zu anderen Tablets sehen, die ich getestet habe. Und ganz spannend ist der Vergleich mit dem Galaxy Tab S 5e. Und ihr könnt sehen, dass die Leistung ja in etwa sehr ähnlich ist zwischen den beiden Tablets. Das ist ganz interessant zu sehen. Bevor ich irgendwas installiert habe, habe ich einen Screenshot gemacht und es waren bereits 14,8 GB vom System belegt und ihr könnt 49,2 GB dann selbst belegen. Das war bevor ich irgendwas installiert habe oder bevor ich irgendwelche Updates heruntergeladen habe. Ihr seht hier gerade die Spiele-Performance in Call of Duty und ja, das lief ganz ordentlich, scheint alles ganz gut zu laufen. Insgesamt dürfte das Tablet schnell genug sein für die meisten Spiele, solange es ähnlich mit den höchsten Grafikeinstellungen spielt. Ich habe noch nicht Fortnite ausprobiert, möglicherweise läuft es hier drauf gar nicht, aber wenn, dann wird es ganz sicher nicht mit den höchsten Grafikeinstellungen laufen. Das ist dann nur bei dem normalen Galaxy Tab S6 der Fall. Aber ihr seht ja, Call of Duty hier läuft ganz ordentlich und sieht auch schick aus. Gut, dann kommen wir nochmal schnell zur Software. Auf dem Tablet läuft Android 10 und das können wir uns mal ganz schnell hier in den Einstellungen anschauen. Da haben wir Android Version 10 und das ist die One UI in Version 2.1. Dies ist das erste Tablet von Samsung und allgemein das erste Tablet, das in Deutschland zu kaufen ist, das mit Android 10 erscheint. Schauen wir uns das mal hier so ein bisschen an und so viel zu Android 10. Bei der One UI hat sich nicht viel geändert. Es ist letztendlich genau die gleiche Oberfläche, die ihr vermutlich schon von anderen Samsung-Geräten kennt, auch von deren Smartphones. Es gibt hier so eine News-Übersicht. Dann haben wir hier so ein Dock. Das muss ich mal eben hier vorholen. Und das könnt ihr eben beliebig anpassen. Ist eben ein Dock, wo ihr verschiedene Apps, also Shortcuts drin haben könnt. Ist ganz nett. Dann haben wir hier einige vorinstallierte Apps natürlich. Ziemlich viele von Samsung. Einige wie der Dateimanager sind natürlich nützlich, Bixby vielleicht weniger. Dann haben wir die Google Apps, die sind ganz normal dabei, der Google Play Store, sowie von Microsoft Office, OneDrive und Outlook. Netflix und Spotify sind ebenfalls vorinstalliert, sowie YouTube Music. Ich habe die Spiele und Benchmarks hier selber installiert und natürlich die Aspen Features sind auch dabei. Es gibt eine Telefon-App und wenn ihr die LTE-Version habt, werdet ihr damit auch Telefonate führen können. Allerdings haben wir natürlich hier kein Ohrstück hier, so also ein Ohrhörer, also müsst ihr Kopfhörer benutzen. Oder eben die Freisprechfunktion bei der LTE-Version natürlich nur. In den Einstellungen ähm, gibt es sehr viel zum Anpassen, wenn ihr möchtet. Ähm, unter anderem bei der Anzeige, ihr könnt auch einen dunklen Modus, also einen Dark Mode einschalten. Ihr könnt eine adaptive Helligkeit einschalten, ihr könnt die ähm, Navigationsbuttons anpassen, ihr könnt zu Gesten wechseln beispielsweise. Und naja, ihr kennt das vermutlich alles schon, ihr könnt hier ähm, Funktionen für den S-Pen verwalten. Es ist eben wirklich sehr viel, das man bei Samsung anpassen kann. Auch in den Schnelleinstellungen findet ihr dann Blaulichtfilter, einen Kids-Modus und so weiter. Ganz spannend ist natürlich der Mehrfenster-Modus, den gibt es, meine ich, seit Android 7. Allerdings hat Samsung den schon viel länger unterstützt und dazu geht ihr eben auf diese Multitasking-Ansicht hier. Dann klickt ihr einmal darauf und geht in geteilter Bildschirmansicht öffnen und dann könnt ihr eine weitere App genau daneben öffnen und dann könnt ihr auch das Fenster hier beliebig verschieben. Bisschen spannender ist möglicherweise auch, dass ihr die Fenster in einer Pop-Up-Ansicht öffnen könnt und dann habt ihr hier eben Fenster ähnlich wie einem, bei einem Desktop-Betriebssystem. Übrigens, Samsung DeX wird hier nicht unterstützt, ähm, aber ihr habt eben diese frei fließenden Fenster hier. Also Samsung DeX, das ist der Desktop-Modus von Samsung, der läuft hier drauf nicht. Der läuft allerdings auf dem Galaxy Tab S 5e und dem normalen Galaxy Tab S 6. Übrigens auch hier könnt ihr die Transparenz anpassen und dann eben das Fenster so ein bisschen durchsichtig machen. Vielleicht ist das ja für irgendwas, was ihr braucht, nützlich. Gut, das sind so die wichtigsten Funktionen, die es hier bei der One UI gibt. Ich werde noch ein anderes separates Video zu den Software Features des Tablets machen. Gut, das war mein Unboxing und Hands-on vom Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Mein erster Eindruck ist soweit ziemlich gut. Wir bekommen einen ordentlichen Stift. Das ist sehr schön, denn es gab schon lange kein Mittelklasse-Tablet mit Android und einem aktiven Stift mehr. Jetzt haben wir endlich wieder eins. Die anderen Eigenschaften sind ebenfalls recht gut. Das Design ist schön modern. Wir bekommen ein Metallgehäuse mit Android 10 aktuelle Software. Und die Leistung dürfte für alle gängigen Anwendungen ebenfalls ausreichend sein. Ich werde das jetzt erstmal weiter testen müssen. Ich möchte noch weitere Spiele ausprobieren, Benchmarks laufen lassen, meinen Akkutest machen und allgemeines als mein alltägliches Tablet benutzen. 
Außerdem bearbeite ich mit Tablets, die einen Stift haben, gerne Fotos und das werde ich dann auch mal hier mit tun. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Tablet, dann schreibt mir noch unten in die Kommentare und die werde ich dann gegebenenfalls in meinen Test einfließen lassen. Ich bin Anjay für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.